这一轮是东泰派的朱春勇获胜。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，暂时切磋武艺，你竟然要人性命！上了擂台，拳脚无眼，因为上的人都签了生死状。他死，是因为学艺不精，死了活该！小鬼子，我今天非教训教训你！叶师傅，这样不行，这样擂台赛的规矩就全都乱了。裁判，这个井上。根本就不是上擂台来比武的，而是蓄意来杀人的。这样的人应该终止他比赛，取消比赛资格。明天是我跟你儿子比武，你怕我杀了你儿子？哼！上这个擂台的都签了生死状，凭什么取消我资格？警生，比武只是切磋武艺，何必取人性命？哪这么多废话！赢就是赢，明天让你儿子早点来，给我认输，要不他一样死定了。走。这招的要领在于晨间，扭腰，脚发力，然后把所有的力量集中到指尖，一并发出。好，我好像找到一点感觉了。大侠，我再来一次。大侠，要是你能天天指点我武功就好了。但是我爹不让我跟你练武，他为人很顽固，我怎么说他都不听。果然是你呀、啊，蒙面侠！我不让我的儿子出去，可是我也没想到你竟敢偷偷溜到我家里来。天罡拳是我叶家的独创真传，还轮不到你这个外人说三道四。我儿子要学武功，也得由我亲自教。我要让你知道，就凭你！
根本就不配教我的儿子。正南，待会儿好好看着。请，请。天罡拳落在外人手里，威力会这么大？我真是枉为叶家的后人呐、啊！爹，你也没必要这么想。那个蒙面侠本来武功就很高，他呢还会很多其他门派的武功，再加上他的天罡拳受到过爷爷的指点，所以他打得好是有特殊原因的。正南呐。别再安慰我了。之前我不让你和他学武，多少是因为面子问题。我一直以为，我们叶家的拳法，谁能比我们还厉害？直到今天，我和他一过招，我不得不承认，天外有天，人外有人呐。同一套拳法，他会发挥的这么好。让我真是自惭形秽呀！正南，有机会，你可以继续跟他学武，爹不再拦着你了。爹，你答应我跟他学武了？嗯。这套拳法是你爷爷的心血，我跟他学了大半辈子，自以为学有所成。直到今天，败在这个蒙面侠手里，我才领悟到，我只学了个半坛子醋啊，根本就拿不出手，也不可能再教好你了。爹，你千万不要这么想。啊。正南啊，爹只能把希望。寄托在你身上了，千万别让你爷爷的心血就此失传。既然这个蒙面侠能指点你武功，你就要跟他好好的学，好好的练。我要让你把天罡拳发扬光大，把叶氏武馆发扬光大。我要你当叶家实至名归的传人。您放心，我一定好好练武，绝对不会辜负您的期望。嗯。被我看你是疯了吧！像你这么练下去，不仅武功没有长进，而且伤神伤身，知道吗？那我怎么办？时间不多了。启明啊，也许是爹给你的担子太重了，你才会这么想急于求成。当初爹让你上擂台，是想让你打败日本浪人井上。为咱们沧州的武术界争光啊！
但是你知道吗？爹更希望你能把心沉下来，去面对挑战。只要把自己的水平发挥出来就行了嘛。我知道，我不能把打败井上这个重任压在你一个人的肩上。沧州还有这么多的武林高手吗？你只要把自己的水平发挥出来，即便今天输了，咱们慢慢来，重新练，还是能战胜他的吗？我明白了，爹。好了，今天你就不要练了，好好休息。记住，一定要把心沉下来。裂了，现在头疼啊！你今天还要参加擂台赛，应付得了吗？对付魏启明，对我来说小意思。天不早了，把他们叫过来吧。嗨，我去叫他们。嗯启明，你一定要去吗？现在改变主意还来得及。娘，你放心，我一定打赢那个日本人。启明啊，不要勉强自己啊。爹，我知道。你非得要去，我就不拦你了。等会儿我觉得不对劲，我就向裁判申请放弃，终止比武。启明啊，你要听话啊。不要逞强，知道吗？爹，你放心吧，我应付得了，你们真的不用担心我。哥，你就听爹的吧。哥，我们真的很担心你啊。好了，我听你们的，好不好？现在可以走了吧。小心，性命攸关，不是开玩笑的，别逞能。
已经结束，我不服，我还要打！不服，不服，请下。根据比武的规则，你已经输了，你没资格再上擂台了。我劝你还是卷铺盖滚回日本吧。顺便告诉你们，天皇，中国的领土不允许你们侵犯，中国人的生命不允许你们侵犯，中国人的尊严更不允许你们侵犯。今天是擂台比赛，我暂且放过你。如果你再胆敢在沧州为非作歹，我绝不饶你！对，绝不饶你！师兄，不要冲动，今天不是动手的时候。走。启民平平安安，不要出事，不要有事。娘，娘，娘，大哥打赢了，大哥打赢了，真的，真打赢了，哥真的赢了。对呀、啊，大哥今天特别厉害，他先上去几圈，就把井上打得分不清东南西北，然后飞天一踹，就把井上踹下擂台了。大哥现在是沧州最大的英雄了。启明，菩萨保佑，能够平平安回来就好。他打赢了那个日本人，真是太好了。太好了，爹，哥赢了比赛，怎么你还皱着眉头啊？启明啊，啊，你没发现今天井上在擂台上的表现很奇怪吗？和昨天好像是判若两人。昨天他还十分猖獗。可是今天一直像没睡醒似的，完全不在状态。爹，这有什么奇怪的？肯定是那个井上过于轻敌了，以为一定赢得过大哥。谁知道那个井上昨晚干什么去了？今天精神才不济的吧？爹，井上今天确实不在状态。我本以为不是他的对手，但是和他过了几招以后，我发现他漏洞百出，所以我就借这个漏洞打赢了他。哎，管他那么多呢，师傅。这个小鬼子啊，今天败在咱们启明手里，那是罪有应得。嗯，师兄打得好，打得好。平生，启明能够平平安安回来就好了，你也不要想那么多了。是啊。启明啊,啊，你辛苦了，先去洗把脸，收拾收拾。娘去给你做几个你爱吃的菜，晚上咱们在一块儿啊，庆祝庆祝。啊，不是，娘，我得出去一趟。你要出去啊？去哪？啊哥哥肯定是去找杨小姐
，就你知道的多。<笑>找杨小姐好，找杨小姐好，把杨小姐啊也接到咱们家来，大家伙儿啊，到晚上我们一块儿热闹热闹。好，热闹热闹热闹。耶耶耶！妈，不可能，不可能，我不可能输给那个小子。怎么会出现这样的事？师兄，你别生气。其实我也发现，你今天的状态非常不好。其实我也有同样的感觉，好像整天都头昏脑胀的，浑身没有力气。是啊，大师兄，我们也一样，好像喝醉了似的，浑身一点力气都没有。不可能啊！昨天我们只喝了一点点的酒，怎么会有这样的反应？大师兄，我今天没什么不适。你昨天晚上是和大家一起吃饭喝酒的，为什么你没有事？没错，我是和大家吃了一样的东西。唯一不同的是，我没有喝竹内君带来的酒，我对清酒过敏，喝了全身会起疹子。你昨天晚上喝酒了吗？喝了。啊，八嘎，我明白了，是竹内君带来的酒有问题。吴内君，你为什么要这样害我？师兄，请冷静。朱内君不可能害你的，他也没有理由害你。这件事情，我会去查清楚。好，一定要把这件事情查清楚。今天让我颜面扫地，一定要查清楚。说，是谁让你在我酒里下毒？是不是魏启明？不是。不说。说。你说不说？启明。我跟你没什么可说的。啊！啊！叶小姐，如果你识趣的话，最好全部交代。你利用竹内君把有毒的药酒带到我们手里，就是为了帮魏启明拿到擂台的擂主。这件事情，是不是魏启明让你做的？不是，不是。大师兄，魏启明来了，带进来。嗨，启明，启明，你来干什么？你来干什么？静生，你对一个女人这样，你还算是个男人吗？你算是男人吗？魏启明，你指使他在我酒里面下药，让我在擂台上输了比赛，丢了脸。你这么做，你算男人吗？你刚说什么？下什么药？你装什么蒜？你以为你是正正当当赢了我吗？我当然是正正当当赢了你，在场的人都看见了，你没看见吗？好，那我们今天就再比一次。如果你赢了我，你把这个女人带走；如果你要是输了，我就杀了你。你敢不敢？我当然敢了。但是呢，你已经是我的手下败将。按道理来说，我没有必要再陪你玩了。这样吧，你如果把倩倩放了，我答应你，我站这儿让你打。来吧，来。好，我今天让你死的好看。啊，启明！启明！
，这是警署的高队长。你们无故抓了我们中国人，我们要进去搜查。站住！高队长，这是我们道场的私事，我们自己会解决。我劝你最好别管。哎，我告诉你，在沧州这个地方还没有我高队长管不了的事儿。让开！让开！再不让开，他们老子开枪了！让开！走！让开！魏启明，你觉得你今天开了这一枪，还能走出去吗？别忘了，这里是大日本帝国的地盘。大日本帝国的地盘。行，就算我今天走不出去，我也要拉一个垫背的。哼，开呀！放下枪，放下！你们的情况我都已经了解了，啊，这个沧州地盘上的治安，警察是要管的。你看看你们，你看看你们，看看你们，这舞刀弄枪的，不要把事情弄大了嘛。最好是大事化小，是是小事化了，啊。高队长，我们这里没有人用枪啊。在这个房间里，只有一把枪，而那把枪就在魏启明的手里。高队长，启明啊，放下，放下，放下！啊，快放下！让我放下可以，把枪械放了。这、这、这、这、这、这、这、这、放、放、放、放、放、放、放、放下！哈哈，哎，可以放人了，警长先生。不可能，没那么容易。你，高队长，今天就是杨队长来了，我们也不会放人的。为什么呀？因为有一件事情，我们今天必须调查清楚。什什什么事情啊？就凭我师兄的武功，擂台赛的擂主肯定是他。但是我师兄，今天竟然输给了这个小子，不是技不过人。而是因为魏启明在我师兄的酒里下了毒，你这明显是血口喷人。高队长啊，那天我和井上在擂台上比武，你们都看见了对吧？啊，对对对，谁赢了？你赢了。那之后的事情和我还有什么关系呢？对吧？啊，对呀、啊，你们说话可要讲证据，凭什么说启明在你们酒里下了毒？他跟你们浪人根本就没有接触过。杀人还需要亲自动手吗？魏启明利用叶倩倩把毒酒送给了我的朋友竹内君，又利用竹内君把酒送到了我们这里。我师兄喝了酒，今天头疼乏力，所以才落败。没错，不然，就凭魏启明这点功夫，他根本就不是我师兄的对手。这这到到到底怎么回事啊，高队长？他说什么我都没听明白，你听明白了？哼，好啊，我问你，叶倩倩昨天送了一瓶清酒给竹内君，后来又故意让我们在乐福楼碰见，你敢说这一切都是巧合？这些事情全部都是你一手安排的阴谋！你说什么我听不懂？你是明显在诬陷我。那，那这，没错。这些事情的确是有人安排的，这都是我安排的，是我在酒里下了毒，也是我让竹内先生把酒交给了你们，所有的事情都和启明无关。叶倩倩，这所有的事情是不是魏启明让你做的？不是，都是我自己的主意。<笑>好了好了好了。现在事情啊都都清楚了，清楚了，清楚了，那就放人吧，放人吧！啊、哎，放放放放放什么？放人？没这么容易。这，警察，你到底是想干什么呀你、啊？我告诉你，这可不是擂台啊！这叶小姐如果有个三长两短的话，你你你这是饶命！对对。好，我可以不杀你，但是。他要为他所做的一切付出代价
，住手！竹内先生，竹内先生，竹内先生，惠子，井上君，求你们放过叶小姐，竹内君。我说过这件事情你不要管，为什么你还要出现在这里？惠子，叶小姐是我的朋友，我不能坐视不管。井上君，东某，阿里嘎多，够得意吗？我是不会放过这个贱人的。井上君。师兄，放了他吧。惠子，我说放了他、嗯。各位参赛的代表队，经过这几天的角逐，今天是沧州武术武林大赛的决赛，由神州武馆的魏启明和叶氏武馆的叶正南争夺武林盟主，有请两位上台。都给我闪开！哎，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不
你已经输给启明了，没有资格再和他打。你要是想再输一次，我叶正南奉陪。好，你还勉强算个男人。来吧，我提前送你上西天。莫先生，今天我去看擂台赛，郑楠打赢了井上，真的没有白费您一片苦心啊！啊，郑楠是个可造之才啊。没错，我告诉你啊，当初你选的郑楠没选的启明，绝对是个明智之举。我并没有刻意选择谁，我叫叶正南，只不过是机缘巧合而已。没办法，这就是天意，老天爷帮你选他。什么意思？哎，您看啊。
，启明在擂台上虽然打赢了警察，但事实上那是在背后做了手脚，他给警察下药了。是，表面上看，叶倩倩把所有的罪名都拉在自己的身上，他其实就是为了保全魏启明，但真正下毒的幕后指使者那就是魏启明，他只不过是利用叶倩倩罢了。我和魏启明见过几次面，真的没有想到他父亲。这么的仁义正直，他的儿子却如此不堪，所以啊，我们都看错了。你说这种人，为了私利能够不择手段，可见他的心机有多深呢？啊，对了，还有，明天他就跟郑南比武了，他可一直惦记着、累住这个位子，而且郑南现在又不知道他的真正面目，你说，他会不会对郑南下毒手啊？叶正南是个重情义的人。这是他的可贵之处，但同时，这也是他的弱点。哎，穆先生，您看，你有没有必要去提醒一下郑南？我看这样吧，我们分头行事，你去叶家，我去查一查那个沙老板。我总觉得这个人特别神秘。嗯，一个外乡人来到这里，还花钱买了一个商会副会长，而且没带家眷，这什么逻辑？没错。现在关于他的资料，我们这儿掌握的很少，所以今天晚上，我打算去他家，看看有什么蛛丝马迹。启明啊，娘，你去找倩倩，倩倩怎么样了？她挺好的，没事。也是啊，有杨小姐照顾着，我也就放心了。杨小姐是个大方体贴的女孩，又懂事又会照顾人。启明啊，杨小姐真的很难得，你一定要抓紧呐、啊。娘，我知道了。你怎么样啊？怎么看着脸色不是太好啊？我这些天有些累。哦，对了，娘，没什么事，您回去休息吧。你真的没事吗？我真的没事。
。正南啊，给你爷爷上炷香，让他老人家保佑你今天得到擂主，以武扬名。正南啊，你今天的比赛非同小可，一定要认真对待。我们叶家的脸面。全让倩倩这个忤逆女给丢光了。你一定要得到擂主，为叶家挽回面子。爹，其实打擂台嘛，就是比武切磋，胜负没那么重要。再说倩倩的事，很快就会过去的，您别怪她了。倩倩这个忤逆女啊，伤透了我的心。好在，你把井上那个小鬼子打败。我这心里多少还有些安慰。昨天我也看出来了，你的武功大有长进，爹相信你一定能够打败魏启明这个小子。行了，别再说了，正南心里清楚的很。正南，赶紧给你爷爷上香吧。今天是我们沧州武术擂台的决赛了。今年的擂主，在神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南里产生。下面，比武开始。你连给他提鞋都不配，知道吗？你呢，要有点自知之明，否则的话，我就让你吃不了兜着走。
是的。阿姨、啊，这么高兴啊！郑南打赢了。那当然了，哎，现在全沧州都知道，郑南是我们叶家天罡拳的传人。这下子啊，我们叶家可就风光了。啊！哎呀，<笑>真是我的好儿子，真有出息，真优秀啊！月姑，姑父啊，文丽来了，我们正南当擂主了。我知道，我都听说了。正南，恭喜你！谢谢。正南今天一举夺得擂主，这是我们叶家的荣耀。啊、我要大摆宴席庆祝。哎，广成，哎，你去岳父楼订个包间。是，师傅。文丽。把你爹也请过来。嗯，这回热闹了。爹，今天是大喜的日子，应该一家人在一块儿庆贺。要不，把倩倩叫回来。对呀、啊，姑父，这样的好日子，一家人在一起才开心嘛。啊，也是啊。倩倩，不能再打扰人家了，让她回来吧。去吧，快去吧，去吧。嗯、倩倩终于可以回家了，真是太好了。<笑>是啊，这下双喜临门了。我们快去把好消息告诉倩倩，她听了一定会开心的。没想到，大英擂台最大的收获，居然是倩倩，她可以回家了。是啊，我这个擂台。没白打、啊，希望这次我爹的气能够全消了。哎，真是。我有话跟你说。你想干什么呀？你先到倩倩那儿帮她收拾东西，我一会儿就来。嗯。叶正南，你真是卑鄙，得到了擂主，还把文丽抢走了，你答应过我什么？你忘了吗？你还好意思问我？我倒要问问你，给井上下毒是不是你指使倩倩做的？你让倩倩给你当替罪羊，对不对？文丽告诉你的，果然你们关系不一般呐、啊。这件事情根本就不是文丽告诉我的，但若有人不知，除非己莫为。魏启明，你为什么要骗我？我骗你什么了？好吧，既然你知道了。那我就告诉你，事情是我做的，但是倩倩都是心甘情愿为我做的。你明明知道倩倩她喜欢你，你还利用她做这么危险的事情。倩倩为了你，让日本人抓走；为了你，差点让我爹打死。魏启明，我倒要问问你，你这么做，你还算不算一个男人？算不算个男人？男人要怎样？男人要言而有信。你做到了吗？你答应过我的事情。你什么都没做到，你答应把擂主给我，你给我了吗？你不但没有给我，你反而把文丽抢走了，兄弟气不可欺啊！我根本就没有抢过文丽，至于擂主，你扪心自问，你配吗？我配吗？我跪着求你的时候，你怎么不问我这句话？因为我根本就不知道你为了名利做出那么龌龊的事情。魏启明，你现在怎么变成这个样子了？我都不认识你了。好啊，你现在说什么都可以了。擂主是你的了，你用你的诡计得到了他，你用你的诡计抢走了文丽，全沧州的人都把我看成一个笑话。现在全沧州的人都为你感到骄傲，我就不明白，究竟为了什么？你们叶家总是欺负我们魏家，我们魏家就活该一辈子倒霉，对吗？叶正南，我告诉你，以后我们不再是兄弟。以前我们是兄弟
，我信你。但从今往后，再也不会信你了。你走你的阳关道，我过我的独木桥。看看你们，被中国人打成什么样了？说，是谁把你们打成这样的？我们出去买粮食，在市场碰到了几个中国武馆的弟子，我们叫他们让路，他们不但不让，还侮辱我们，说我们，说我们是中国武术的手下败将，说我们道场。在沧州已经没有立足之地了，还说让我们滚出中国。八嘎！他们中国武馆的弟子公然侮辱我们道馆，我和桂天欺负过，就和他们打了起来。刚开始，他们十几个人打我们两个，后来，就连街上的老百姓也和他们一起来打我们，我们才被打成这样。他们还说，还说什么？说我们是过街老鼠。人人喊打，混蛋！说他们是哪个武馆的？我现在就去找他们。不，师兄，你先别着急。如果你现在去找他们，他们肯定会把叶正南叫过来。他们中国武馆的人，一定会一个鼻孔出气。叶正南现在刚当上擂主，肯定也会照着其他武馆。所以你去只会吃亏，还是先忍忍吧。忍，我得忍到什么时候？嗯。师兄，何必这么生气啊？我们在沧州已经没有了立足之地，你还让我忍，我忍不了。如果这样下去，还不如回日本算了。嗯、不要急躁，我只是让你多等一段时间。我们也没有必要回日本。叶正南现在当上了擂主，我们就先让他风光一段时间。但是迟早，我都会让他知道，我们武馆不是那么好欺负的。师兄，你看，师傅的信。师傅在信中说，他也会来沧州。等到师傅到了沧州，别说叶正南，就是叶善群和魏洪生，也都不是师傅的对手。那当然，师傅的刀法出神入化，这么多年，在整个日本都没有对手。到时候，所有中国武馆的人见了我们，都要退避三舍。师兄，你还怕出不了这口气吗？好，那我就先忍一忍，让他们看看我们大日本道场的厉害。师妹，幸亏你提醒我，来
我想帮你的，可是我在擂台上战败了，现在也没能帮你把任务完成。哎，接下来你有什么打算？你放心，我自有办法